Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на канал «Русский с Максом» — канал для тех, кто изучает русский язык. Фух. О. Здесь очень ветрено, очень ветрено, поэтому у меня слезятся глаза. Мои глаза слезятся. О. Где я нахожусь, друзья? И чешется нос. Слезятся глаза и чешется нос. Мы находимся с вами в Армении, да, в Армении, в городе Дилижан. Это небольшой город, который находится в горах. Вы можете видеть вокруг меня здесь везде горы. И сегодня я со своими старыми друзьями, кого-то из них я вижу второй раз, но большинство из них первый раз, мы сегодня идем в небольшой поход поход выходного дня, ну или в трек, можно просто сказать в трек. Здесь находится туристический центр, там ребята берут трекинговые палки, палки для э, подъема, и затем мы определимся с маршрутом и пойдем в горы. Приглашаю вас пойти с нами. В общем, мы вышли из туристического центра. И мы решили взять вот такие классные синие трекинговые палки, чтобы, чтобы они нам помогали подниматься и спускаться с горы. Мы также определились с маршрутом. Э -э, ребят, а сколько, сколько туда мы пойдем? Какая длина маршрута? 8 километров в одну сторону. 8 километров в одну сторону, перепад высоты примерно 1000 метров, 8 километров в одну сторону, 8 километров в другую сторону. Но проблема в том, что сейчас 12 часов, а нам нужно вернуть эти палки до 7 часов вечера. То есть фактически у нас есть 7 часов, чтобы успеть сдать эти палки, иначе, не знаю, иначе придется что-то придумывать. Вообще есть подозрение, что мы можем не успеть, но мы будем пытаться. Я не знаю, зачем ребята используют крем. Как он называется правильно? Ну, санскрин, а по-русски. СПФ. А что значит? От загара. Вот, крем от загара. Зачем ребята используют крем от загара? Посмотрите на это небо. Вот, но они все равно фиолетовые лучи все равно идут. Загар все равно будет к вечеру. Не хочу, чтобы просто лицо обгорело и был краснющим и болел потом. Я решил тоже намазаться санскрином или кремом от загара. Теперь я готов. Потом уже. Так, готовимся к подъему. Что у нас за еда? Бананы. Конечно же, самая, самая правильная еда. А есть, не знаю, какие консервные банки там с водой? Это не наш уровень. Нет. Ну, бананы тоже нормально. Есть сок. Сок? Сок. Сколько литров? 0,3. 0,3? Ясно. Маленький. Маленький. Не, надо было взять, знаешь, такую трехлитровую огромную банку с соком, да. Есть много таблеток еще. Таблеток? У нас да. тоже есть много таблеток. То есть у нас будет и трек, и трип. Да. И все, как я люблю. Все, как я люблю. Мы пришли к интересному мнению, что бананы гораздо легче нести у себя в желудке. Они будут греть тебя изнутри. Хорошо сказано. Вот так примерно выглядит дилижан. Не знаю, эм, сложно назвать это городком, наверное, это все-таки поселок, потому что как-то здесь э, мало домов. И мы сейчас идем туда, вот в горы. Проходим мимо местного музея. Такой каменный, каменное здание. Вот, посмотрите, а здесь... Древние надписи на армянском языке. Красиво, да? А здесь какой-то э, священник и воин. 
А вот здесь Ленин. Вот с этой точки видно Дилижан. Вот там на холме город продолжается. Там есть высокие здания и вокруг горы. Ну, всего 20 минут мы в пути, но постепенно поднимаемся выше и выше. Сейчас здесь вокруг э, лес, здесь сосновый лес, красиво. Вышли мы в 12.30, то есть у нас 6,5 часов до момента, когда нужно вернуть палки. Надо торопиться. 40 минут в пути. Эп. Надо отдохнуть. Все мокрое. Нас было пятеро, осталось нас трое. Не, ребята там идут потихоньку. Но вообще здесь красиво. Мы вышли на лужайку. Здесь такая лужайка небольшая. Ну и вокруг горы. Красиво. Вот они горы. И сверху на горах лежат облака. Красота и прохладно. Лех, как тебе подъем пока идет? Нормально? Да мы прошли-то всего ничего. А так все хорошо. Бодрячком. Да, посмотрим, что с нами будет часа через два. Фух! Уже мы будем лежать. Да, на какой горе мы? Рядом с облаками. Приляжем. Под облаками или под кустом каким-то. Вид на город Делижан. Вот ребята идут. Фух. Хорошо, что сегодня нет солнца, прохладно, поэтому легче идти. Пастушья мелодия специально для моих э, слушателей из Армении. Ну вот, куда мы пришли. Любимые мои заборы. Заборы вот с такой надписью. Надпись «Не входить». И забор с колючей проволокой. Ну, хотя бы без напряжения. Опа! Кто не ищет легких путей? Никто. Опа, так. А Давай. почему бы нет? Пошел аккуратно. Вы только Ку останьтесь там, чтобы внизу подержать. Да, я не знаю же. Так. Оп, так. Ага, все, проходишь. Скайп. Хорошо. Отлично. Мы вошли в зону, а теперь выходим из зоны. Снова любимая колючая проволока. Блин, да. Так, ну ладно. Отлично. Фух. Мы устроились на привал. Все. Сил нет. Ребят, не нес бы его. А сколько нам осталось еще идти в километрах? Три километра осталось, то есть 5 мы прошли, 3 нам осталось. А, и сколько? 600, 600 метров подъема. То есть всего было 1300 метров подъем. Мы прошли половину, даже больше половины уже. Осталось 600 метров. А, здесь лес уже заканчивается, и начинаются луга. И уже даже видны вот там скалы. Ребята, что у нас на обед? А ножик мы взяли? Хумус, сливочный сыр. Так, хумус. Сыр сулугуни. А сулугуни это грузинский сыр? Ну, наверное, да. А, не, подождите, сулугуни, я точно помню, я его ел. А, ладно, он изначально грузинский, да? В общем, грузинский сыр. Сосиски. У тебя в рюкзаке овощи и зелень. Овощи и... 
что выкладываем, мы дальше не Сок, лаваш. Такой армянский, настоящий армянский лаваш. И еще вот такой вот. Виноград тоже армянский настоящий. Дрожжевой лаваш. А у тебя есть жидкий виноград? Жидкий? Да. Если мы до горы поднялись, то он бы, наверное, был И персики. Ох. Хочу передать большую благодарность вот этим вот ребятам, которые накормили меня всей этой вкуснятиной, просто сбалансированный обед с белками, жирами, углеводами, кучей витаминов, фруктов и овощей. Реально, я так уже две недели не ел даже дома. Вот надо ходить в походы, чтобы правильно и здорово питаться. Вот, а нам надо продолжать путь. Как у вас, ребят, после еды настрой... Да, душевный. Хватит тоже. Цель выполнена, победили. Лучше, чем до еды. Да? Так вот, да, лучше. Ну, нам осталось 500 метров. 500 метров вроде бы ничего, но адский туман накрыл нашу гору. Короче, да, ничего не видно. Туман. Ребята, которые спускались с горы, которые уже были на вершине, сказали нам, что на вершине ничего не видно. Вершина 2600, да, они сказали? 2600 метров. Поэтому, не знаю, если будет такой же туман, может быть, мы не пойдем до самого верха, потому что нужно успеть вернуть палочки. А в Семеновке может быть медведь? Нет, не там, нет. Там, сейчас, ребята, там только обезьяны. Вот уже облака нет, давайте. Сейчас. В общем, мы там внизу встретили группу людей, любителей здорового отдыха, да, ребят? Да. Вот. Алкогольный. Любитель классического здорового Говорите отдыха. Прямо. Да что? Говорите прямо. Куда уж прямее. И они нам сказали, что здесь а, ходит медведь. Что он всегда здесь был. Но мы слышали, что вообще, что в этих местах да. есть медведи. И именно поэтому мы идем дальше. Да, мы хотели по... уже все бросить и развернуться, но мы идем к медведям. Мы идем в сторону медведей, да. Кто-то пошутил, что их три. Кто-то пошутил, что их три, мы но мы надеемся, не знаем. Что это пошутили. Мы думаем, что это шутка. Еще нам дали вот такую штуку. Какую? Покажешь? А, у тебя, да? Нет. Вот такую штуку. Свисток. Я, как это как-то остановит медведя. Оп, Ру блин, зачем я? Сейчас ты это сделал. Вот. Нам дали этот свисток, чтобы в случае чего... Это, это, подожди, это для того, чтобы приехал нас тот человек, у которого ружье есть? Это, чтобы вертолет прилетел за нами. Шойгу, да? Надо посвести, посвести. Нет, Ясно. Нет, если медведь, то он громкий. А, да. Медведь боится громких звуков. И если ты в этот свисток посвистишь, он громкий очень, то это может отпугнуть медведя. Легенда Такая... Да. В общем... Не знаю, насколько это сработает, но мы взяли этот свисток и идем дальше в гору. А гора выглядит вот так. Идем мы вверх. Шутим шутки про медведя. А на самом деле стрёмно, потому что туман, ну, облака, не знаю, туман и облака вообще есть разница. А, из-за облаков, из-за тумана не видно медведя. И если он появится, то он будет в 30 метрах, ну, в 50 метрах от нас. А здесь ни деревьев, ничего. Единственное, что останется делать... Это вступить с ним в сексуальные отношения. Нет. 
Выпить диалог. с ним. В диалог. Вот, да, это я имел в виду. В диалог. Вступить с ним в диалог. Спасибо, Леша. Послушайте эту зловещую тишину. Где-то в этом тумане скрываются три медведя. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф, -наф да, или как их там. Если бы это были они. Но мы не знаем, насколько они большие. Да, и в общем, выживем ли мы? Дилемма, что делать? На самом деле у нас идти до верха осталось где-то 25 минут до верха, но сил уже мало. И к 7 часам мы тогда, скорее всего, не успеем сдать эти проклятые палки. Но Толя более настроен позитивно. Что ты думаешь, Толь, нам стоит идти наверх или не стоит? Конечно, надо идти. А если не успеем сдать палки? Договоримся с э, девчонками, армянками. 4 часа 40 минут в пути. Осталось 100 метров, даже 50 метров вверх до пика. Мы в таком тумане, и мы еще решили немного разделиться. Ну, кто-то идет быстрее, кто-то медленней. Ребята вот там идут. Вот, еще ребята сзади догоняют, пытаемся найти пик, но, честно говоря, это уже скорее принципиальное решение, потому что вряд ли мы что-то увидим. Здесь туман, ну, видимость на 10 метров вперед. Все, вот так это выглядит. Вот это, вот это пик. Вот это наша сегодняшняя цель. И мы это сделали. Мы устали. Ладно. Давайте еще буквально 5 метров. О, ветер. 4 метра. 3 метра. 2 метра. 1 метр. Черт побери. Мы это да! сделали. Ну давай теперь тучки разойдитесь, покажите нам красоту вокруг. Несмотря на то, что горы не, не открыли нам свой прекрасный и коварный вид, мы все равно дико рады, что добрались до верха, потому что ну, это был такой вызов, челлендж. Мы не думали, что мы все-таки дойдем сюда, потому что весь подъем занял ну, почти 5 часов. И у нас есть ровно 2 часа перед тем, как закроется туристический центр, куда мы должны отнести наши любимые дудка-палки. Таня тоже дошла. Вообще нас пятеро, но двое остались чуть-чуть позади. И вот Таня сюда поднялась. Да, до камушков, тут чуть-чуть. А где Гриша? Он как джентльмен взял твой рюкзак, чтобы ты смогла дойти и посмотреть наверх? Да, он, он сказал, джентльмен. что нет смысла. Ну, типа туман, не очень интересно ага. идти. Типа тумач. Да, тумач. тумач. Туман и тумач. Я вам кричу, Леша, Максим, а ты не слышала, мы кричали? Толя. А и тут... вы что-то такие га-га-га. И я думаю, блин, они мне в ответ? Это, это они или, или это Или они медведь? просто смеются. Или это медведь-людоед, который, знаете, одного человека съел и теперь, и теперь заманивает. Га-га-га. Да. Так примерно. Четверо из пятерых дошли до финиша. У тебя были мысли о том, что тебя может съесть медведь? Конечно, я шла, знаете, иду такая, встала, огляделась. Вот так вот сделала. Дальше пошла. Ну, как вы думаете, может вот это вот помочь против медведя? Покажи. Вот это вот. Это помочь против... Это шум, да, против ну, медведя? Да. Ну, как бы нет, конечно. Но что мне было делать? Петь я не могла, потому что я шла в гору. Мне нужен был кислород. Ты могла бы твою любимую мантру про Господи. Да-да-да. И мама такая, ну а что она вам скажет? Гриша, ты живой? Это мы. А Гриша Wi-Fi поймал, блин, сидит, тут чилит. Слышь, капучино заказал? Ага. Сейчас такси приедет. Такси? Ура! Ура! Это надо. 
В общем, мы не успевали вернуть палки в этот туристический центр в городе Дилижан. Мы позвонили девушке и попросили ее, пожалуйста, подождите нас. Центр закрывается в 7 часов вечера. А мы приехали в 7.20. И мы звонили ей и просили ее подождать. И она согласилась. Мы пытались ее как-то отблагодарить, заплатить за, э, за то, что задержались. Но она отказалась, просто сказала, э, ничего страшного, все хорошо. В общем... Спасибо большое туристическому центру города Дилижан, девушкам, которым, которые там работают. Ну и вообще поездка была клевая, э, такая челленджовая, но если вы не любите англицизм, то можно сказать, а какая? Вызывающая? Нет, вызывающая это... это, это... Драйвовая. Драйвовая, да, да, драйвовая, вот, драйвовая. Это не, англи... не англицизм. Это не англицизм. Это англицизм. Предлагай свой, понимаешь? Короче, поездка была безумная, было тяжело идти в горы, эмоциональная, но мы справились, мы все сделали. Это было офигенно. До встречи, друзья, в следующем видео. Пока.